ഗുഡ് മോർണിംഗ് കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഡെമിഷൻ ഓഫ് ഷെയേഴ്സിലെ അടുത്ത സെഷനിലേക്ക് കിടക്കാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് അവസാനിപ്പിച്ചത് ജേണൽ എൻട്രികളൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒന്നും കൂടി റിവൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയാം മെയിനായിട്ടും മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പാണുള്ളത് ഒന്ന് പാർട്ട്ലി കോൾഡ് അപ്പിൽ നിന്ന് ഫുള്ളി പേ എൽ പി ലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ദെൻ രണ്ടാമത്തത് എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഫണ്ട് കട്ട കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ഔട്ട് ഓഫ് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ആണോ നോക്കുക ദെൻ തേർഡ് വൺ ആക്ച്വൽ റിഡംഷൻ അതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ജേണൽ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിൽ പഠിച്ച ഏത് ഏത് കോളാണ് ഡ്യൂ പെൻഡിങ് ഉള്ളത് അത് ഡ്യൂ ആക്കുന്നതും അത് റിസീവ് ചെയ്യുന്നതും അപ്പോൾ ഷെയർ ഫൈനൽ കോൾ അക്കൗണ്ട് എട്ട് ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എട്ട് ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ദെൻ രണ്ടാമത്തത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് ഓഫ് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ആണോ എന്ന് ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഏതാണ് ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് ജനറൽ റിസർവ് ഒ പി എൻ എൽ അക്കൗണ്ടോ അത് ഡെറ്റർ ടു ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് ദൻ ഔട്ട് ഓഫ് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ആണെങ്കിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ആക്ച്വൽ റിഡംഷനിൽ ജേണൽ എൻട്രി വരിക പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ദെൻ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ടു ബാങ്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ ജേണൽ എൻട്രി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പ്രോബ്ലം വെച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് നോക്കാം അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിൽ കിടക്കണേക്കാളും മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റിൽ വരുന്ന റിസർവുകൾ അല്ലാത്തതെന്ന് ഒരു ജനറൽ ഐഡിയ കിട്ടണം കാരണം അന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ആകെ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ പേരാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ ജനറൽ റിസർവ് വരും പി എൻ എൽ അക്കൗണ്ട് വരും ദെൻ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് വരും അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതും അല്ലാണ്ട് ഞാൻ കുറേ വേറെ പ്രോബ്ലങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോൾ വേറെ കുറേ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കണം എന്നല്ല പറയുന്നത് രണ്ട് കോളായിട്ട് ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് വരാത്തതും ഏതാണ് വരണതും അപ്പോൾ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത അപ്പോൾ സപ്പോസ് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ഒരിക്കലും ഒരു ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് അല്ല പക്ഷെ പല ക്വസ്റ്റ്യനിലും ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് എറ്റർ നമ്മൾ എഴുതും അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം തെറ്റും അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ ടേബിൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതും എടുക്കാത്തതെന്നും ആദ്യത്തെ കോളം തന്നിരിക്കുന്നത് ദ ഫണ്ട് വിച്ച് ആർ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് ആണ് അതിൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ രണ്ടോ മൂന്നെണ്ണം വന്നിട്ട് ജനറൽ റിസർവ് വന്നിട്ട് ദെൻ ഡിവിഡൻഡ് ഈക്വലൈസേഷൻ റിസർവ് വേറെ ഒരെണ്ണം നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ദെൻ റിസർവ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരാണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് അത് വരാൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അത് എടുക്കാം വർക്ക്മെൻസ് കോമ്പൻസേഷൻ ഫണ്ട് ദെൻ വർക്ക്മെൻസ് ആക്സിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് ഫണ്ട് ഡിപെൻജർ റിഡംഷൻ ഫണ്ട് ഡിപെൻജർ റിഡംഷൻ അക്കൗണ്ട് പി എൻ എൽ അക്കൗണ്ട് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രിഫറൻസിന് ഷെയർസ് റിഡംഷൻ നടത്താനായിട്ട് പറ്റും അതേസമയം നെക്സ്റ്റ് കോളം പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് റിബേറ്റ് റിസർവ് റിപ്രീസിയേഷൻ റിസർവ് ഫോർഫീറ്റ് ഷെയർ അക്കൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് പ്രയർ ടു ഇൻകോർപ്പറേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ദെൻ സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം അതിൽ ഇതൊന്നും നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് പാടില്ല ഇങ്ങനെയാണ് തന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ നേരത്തെ തന്നെ ഫോർത്ത് വണ്ണം ഇപ്പോഴത്തെ തന്നെ സെവൻത്ത് വണ്ണം ഒന്ന് നോക്കണം രണ്ടും സെയിം ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്യാ പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഇതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ആണല്ലോ പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസ് അത് ബ്രാക്കറ്റിൽ റവന്യൂ പോർഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് റിസർവ് ഫണ്ട് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ക്യാപിറ്റൽ പോർഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഈ ഡിവിസ
P and L account are 25 lakh 50,000. This is the end. This question is complete. This is the rest of the question. 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 Redemption narrati, preference saya sah. Redemption narrati, out of divisible profit. Divisible profit ini mana ana redemption narrati. Kita mana kosilah dah nanti anda. Nama lor de journal entry pasca kan orang pernah ni kita. Apa nukka? Nama kita sah. Preference saya sah. Nalada thirty lakhs. Thirty lakhs ini de. Preference saya sah. Nama kita redemption narrati ane lada. Adine nama kita out of divisible profit ini. Nama biaya kita mana mana selai. ए तो कर रिसर्व वाला तो नटंडे कैपिटल रिसर्व वाला नटंडे जनरल रिसर्व वाला नटंडे पी एंड लेक काउंटर तो नटंडे दाने जो नेट पर ना दे कैपिटल रिसर्व वाला नटंडे के लाल नम के डिक्का नेट पर चिल्लिया दैट इस नॉट ए डिविसिबल प्रॉफिट अपन हमारा 50 लाख नोक्के वाला पर कंस्ट्रक्शन चिया नेट प Maka mautnya yang dia bond itu pernah itu 30 lakh kan. Apa nama kita dengan kerja? Adem general loser ini na full lah 9 lakh ke dikka. Dan setelah ini 21 lakh ke lih. Adem nama kita pn lakh kan ini na dikta le prasman dulu. Apa capital reserve 15 lakh ke dikka na itu pahli lih. Karena it is not a divisible profit. General reserve full lah dikka. Baki lada pn lakh kan ini na dikta le nama kita redemption na dikta na itu patu. Ini, ini nanti saya dah pola dah problem ni, mana orang orang ini baru ni rana. Ibu ada first step ni ada awisnya milia. Karena ni dah nana partly paid ano, fully paid ano, unum baru ni tidak. Preferen saya sih nana ten nih, cuma atra baru ni lah. Padahal ni dah samsun nanti fully paid up saya sih nana samsun nanti. Or nanti step tu orang lagi, kita ke second step tu ada problem je dah. Madi, ini ni je dah tu pola tu problem ni ni rana. Costnya ni leh partly ano, fully ano, unum baru ni tidak. We assume that it is Fully paid up shares. Patu rupee yang kalah tiada terlalu shares sama assumption nanti. Kita mula first step skip pay dah. Second step itu tu dorang yang mati. Okay? Apa nama kita problem start aja. Kita mula first step skip pay dengan yang ni arta paranya. Apa yang second step itu tu dorang. Kita mula biaya kita ni capital reserve account biaya kita ni liya. Apa nama kita itu kuno adem general reserve account itu kuno. Adem general reserve account itu ter 9 lakh. Then, bagi yang terindah mautam, preferen share mana value 30 lakh kan? Anak anda. Apa mukbang lekas itu? Lepas itu, 50 lekas kita mula jangan reserve ini nanti. Balance 21 lakh, kita mula PL account ini nanti. Bagi PL account ini cash, kita mula nak ada awis sila, kita mula awis sila lah cash ini nanti. Apa yang ini kerja jalan re? Jangan reserve account actor 9 lakh, PL account actor 21 lakh. Jo, nama ini ada, ada lekik, pudi orang account itu orang kau tu pernah nanti le. Entah nama account ini ada beri capital, redemption, reserve, account. Ada lekik transfer ini 30 lakh mata itu transfer cedo. Apa jangan nanti beri ya, general reserve account debtor 9 lakh, PL account debtor 21 lakh, jo capital redemption reserve account 30 lakh. Ada apa orang, orang second step ini dah jangan nanti, nama le kerja. Then second third step lagi pun orang actual redemption. Jangan nanti no pernah nanti. Six percentage preferen share capital account actor to preferen shareholders account. Entri yang preferen share ni mana thirty lakh, thirty lakh buat cerita. Nama kita transfer cedo. Jalan re six percent yang share capital itu nombor eighty dah ni. Nampak apa ni tu? Nampak confusion dah mandiri kan? Mana ni tu? Six percentage preferen share capital account actor thirty lakh to preferen shareholders account. Then second jalan re preferen shareholders account actor to bank. Itu yang allah simple. Problem kita ini walau real pemain, konsep itu mana sila kira, walau real pemain. Adem, nama kita divisible profit ane ingil. Adil ni mana jalan transfer je ni ada, then actual redemption ni ada jalan ni ada. Itu yang orang preferen share ni value tu mautat ni ada. Adem, nama kita divisible profit ni ada. Apa yang nanti pola ada yang berubah pattern allah problem ana, work out je ya. Ini tu yang orang problem ana. Ini problem tu lah nama cara, ada balance sheet ana tak ni rikin ada. Ini nanti balance sheet itu nanti, nama le, banyak perhatian juga ni liam. Nama lor de journal entry record ayam baru ni ikono, then balance sheet itu baru kaya ni baru ni ikono. Journal entry record ayam baru ni ikono, then balance sheet itu baru kaya ni baru ni ikono. Ada nama ko kosjero tu nokam, kosjero le mainnya tu nokam ada equity share capital tu nanti ada 10 lakh, preferen share tu capital tu nanti 2 lakh 40 thousand. Ini de bracket le tu baru ni ikono, ini 2 lakh 40 thousand tu baru ni ada, a company le le preferen share tu nanti number tu baru ni ada. 30,000 शायद साना पत्तू रुपया के लिए 30,000 ना ना पक्षे रुपीस 8 पर शेयर इस कॉल्ड अब पत्तू रुपया वैरी ले ले 8 रुपया मात्र में कॉल्ड अब चाहिए तो टल्लो अब बैलेंस साया टू अन नॉट पेड़ अपार अब ना हमारे इन द चेना इधर ना इधर पार्टली पेड़ शेयर साना इधर लापा फर्स्ट कुछ स्टेप वेरू 
നേരത്തെ ചെയ്ത രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റിനും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വന്നില്ല കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആ ക്വസ്റ്റിൽ ഒരു സ്ഥലത്തും തന്നിട്ടില്ല ഇവിടെ ക്വസ്റ്റിനെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പത്ത് രൂപയുടെ ഷെയേഴ്സ് നമ്മൾ എട്ട് രൂപ മാത്രമേ വിളിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ബാക്കി രണ്ട് രൂപയും വിളിക്കാനുണ്ട് അപ്പം റിഡംഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് ഷെയേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്താക്കണം ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ഷെയേഴ്സ് ആക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൽ മനസ്സിൽ മനസ്സില മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക നമുക്കിതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ട് ദെൻ റിസർവ് ഫണ്ട് ഉണ്ട് ഡിവിഡൻഡ് ഈക്വലൈസേഷൻ ഫണ്ട് ഉണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ഉണ്ട് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പുറത്ത് ഫിക്സഡ് അസറ്റ് ഉണ്ട് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് ബാങ്കുകൾ നമ്മളെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വരയ്ക്കാൻ അത് ഉപയോഗിക്കണമല്ലോ ഈ ജേർലണ്ടറിക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ദെൻ ദ കമ്പനി ഡിസൈഡഡ് ടു റെഡീം ദ പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് അറ്റ് പാർ ഗീവ് ജേർലണ്ടറി അക്കോർഡിംഗ് ദ റെസംഷൻ റിഡംഷൻ ഓൾസോ ഷോ ദി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് ദി കമ്പനി ആഫ്റ്റർ ദി റിഡംഷൻ അപ്പം ഇതിൽ നമ്മളോട് ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോ ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ഔട്ട് ഓഫ് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ആണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കുക ഇത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് അറ്റ് പാർലാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തേക്കണമെന്ന് ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ക്വസ്റ്റിനില്ലേ അതിൻ്റെ മൂലത്തെ ഹെഡിങ് ഉണ്ട് അതൊന്നും എക്സാം ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എഴുതിയിരിക്കണമെന്നുള്ളൂ ക്വസ്റ്റിനെ കൃത്യമായിട്ട് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എന്നാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് ഓഫ് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ആണോ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇതിന് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ക്വസ്റ്റിനിലെ പുതുതായിട്ട് ഈ റിഡംഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയും കമ്പനി പുതിയ ഷെയേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത കാര്യം ഒന്നും ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പം എന്തായാലും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഡിവിസബിൾ പ്രോഫിറ്റുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കും കൺഫ്യൂഷൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയണമെന്നില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു നോക്കി മനസ്സിലാക്കണം ഔട്ട് ഓഫ് ഡിവിസബിൾ പ്രോഫിറ്റ് ആണോ അതോ ഔട്ട് ഓഫ് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ആണോ നമ്മൾ നോക്കി മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂനെ കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല പക്ഷെ കുറച്ച് റിസേർവുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തു ഇത് ഔട്ട് ഓഫ് ഡിവിസബിൾ പ്രോഫിറ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തു അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ജേർലണ്ടറി ഏതാ നമുക്കറിയാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞോണം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് തൊട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം നമുക്കത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് തൊട്ട് തുടങ്ങാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്തായാലും ഷെയർസ് ലാസ്റ്റ് പെയ്ഡ് അൺപെയ്ഡ് കോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൽ കോൾ ആവുന്നതാണ് നമ്മൾ എല്ലാ പ്രൂപത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എഴുതുക അപ്പോൾ ആദ്യം ഡ്യൂ ആക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ പാർട്ട്ലി പെയ്ഡിനെ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ആക്കണം എട്ട് രൂപയെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ബാലൻസ് ടു റുപ്പീസ് കിട്ടാനുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ജേണൽ എൻട്രി ആദ്യം ഡ്യൂ ആക്കാനുള്ള എൻട്രി ദൻ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന എൻട്രി ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഫൈനൽ കോൾ അക്കൗണ്ട് എട്ട് ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ എത്ര ഷെയേഴ്സ് ആണുള്ളത് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഷെയേഴ്സ് ആണെന്നുള്ളത് എത്ര രൂപയും കിട്ടാനുണ്ട് ടു റുപ്പീസ് കൂടിയും കിട്ടാനുണ്ട് അപ്പം തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഷെയേഴ്സ് ഇൻറ്റു ടു നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടി ഫസ്റ്റ് ജേണലണ്ടറി കഴിഞ്ഞു ദെൻ സെക്കൻഡ് ജേണലണ്ടറി നമുക്കത് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എട്ട് ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എത്ര വന്നു നമുക്ക് സോറി പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഫൈനൽ കോൾ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലോ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എട്ട് ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഫൈനൽ കോൾ അക്കൗണ്ട് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് വന്ന് വെച്ച് എഴുതി അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു ഇത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇല്ലാത്തൊരു സ്റ്റെപ്പായിരുന്നു മനസ്സിലെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഒന്നും കൂടിയും പറഞ്ഞുതരാം പാർട്ട്ലി പെയ്ഡാണ് ഫുള്ളി പെയ്ഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക ഡ്യൂ വാക്കുക റിസീവ് ചെയ്യുക ഡ്യൂ വാക്കാൻ എൻ്റെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഫൈനൽ കോൾ അക്കൗണ്ട് എട്ട് ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എട്ട് ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഫൈനൽ കോൾ അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്യൂ ആക്കി ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്
അപ്പം ഇപ്പം മൊത്തം പ്രിഫറൻഷ്യലിൻ്റെ വില എത്രയായി ആ ക്വസ്റ്റിലത്തെ ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡും നമ്മളിപ്പോൾ വിളിച്ചെടുത്ത സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡും കൂടി നമ്മൾ അവരുടെ തന്നെ എത്ര രൂപ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ത്രീ ലാക്ക് റുപ്പീസ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട എമൗണ്ട് അവിടെ തെറ്റിക്കാറുണ്ട് തന്നെ അടുത്ത തരത്തിൽ ഈ പ്രശ്നം വന്നില്ലേ കാരണം എന്താണ് അത് ഫുള്ളി പേഡപ്പാണ് പാർട്ട്ലി പേഡപ്പല്ല അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിനുള്ള എമൗണ്ട് ഫുള്ളി പേഡപ്പിൻ്റെ എമൗണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ട്ലി പേഡപ്പാണ് പാർട്ട്ലി പേഡപ്പായിട്ട് നമ്മൾ അവരുടെ നിന്ന് കിട്ടിയ കാശ് എത്രയായിരുന്നു ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി കോൾ ചെയ്തിട്ടാണ് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ റിഡംഷൻ നടത്തിയത് അപ്പം അതും കൂടി നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് വന്നില്ലേ പണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അവർ അറുപതിനായിരം കൂടി തന്നു അപ്പോൾ ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് എത്രയായി ത്രീ ലാക്ക് അതാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ത്രീ ലാക്ക് തെറ്റിക്കരുത് ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് അല്ല നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കളക്ട് ചെയ്ത എമൗണ്ട് കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ റിഡംഷൻ എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് അറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ലാക്കാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ കണ്ടെത്തണം എവിടെ നിന്നൊക്കെ കണ്ടെത്താം റിസർവ് ഫണ്ട് ഒരു വൺ ലാക്ക് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഡിവിഡൻ ഇക്വലൈസേഷൻ ഫണ്ട് ഒരു ടു ലാക്കും കിടക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ ത്രീ ലാക്കായി അപ്പം എങ്ങനെ ജേണൽ എൻട്രി വന്നു റിസർവ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് എച്ച് ആർ വൺ ലാക്ക് ഡിവിഡൻ ഇക്വലൈസേഷൻ ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് എച്ച് ആർ ടു ലാക്ക് ടു ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് ത്രീ ലാക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു റിസർവ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് എറ്റർ വൺ ലാക്ക് ഡിവിഡൻ ഇക്വലൈസേഷൻ ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ടു ലാക്ക് ടു ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് ത്രീ ലാക്ക് വന്നു അവിടെ ഒരു തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ കേട്ടോ എല്ലാവരും ത്രീ ലാക്കിന് പകരം ആ ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് എടുക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ പ്രൊഡംഷന് മുമ്പ് തന്നെ അതിനെ ഫുള്ളി പേഡപ്പ് ആക്കി ഫുള്ളി പേഡപ്പ് എങ്ങനെയാക്കുക മുപ്പതിനായിരം ഷെയേസ് പത്ത് രൂപ മൂന്ന് ലക്ഷം അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് വേറെ മാജിക്കും ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ലേ മുപ്പതിനായിരം ഷെയേസ് ഉണ്ട് ഒരു ഷെയറിന് പത്ത് രൂപ അങ്ങനെയാണ് ത്രീ ലാക്ക് വരുന്നത് അതിൽ ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് നമുക്ക് മുമ്പേ കിട്ടി ബാലൻസ് ആയി സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് വിളിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ റിഡംഷന് പോയത് അതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിന് അടുത്ത സ്ലൈഡിലുണ്ട് അത് നോക്കാം ഇതാണ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ആക്ച്വൽ റിഡംഷൻ നടത്തണം നമ്മൾ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ എഴുതാം എന്താണ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് എത്ര രൂപയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് തേർട്ടി ലാക്കാണ് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് സോറി ത്രീ ലാക്കാണ് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ത്രീ ലാക്ക് എഴുതാം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എൻട്രി പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ടു ബാങ്ക് ത്രീ ലാക്ക് ത്രീ ലാക്ക് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആക്ച്വൽ റിഡംഷൻ്റെ എൻട്രി ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളത് നമ്മൾ ഇതിന് വലിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ രണ്ട് പ്രോബ്ലത്തിലും ചെയ്ത പോലെ തന്നെ പ്രിഫർ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എടുത്ത് പ്രിഫർ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് പ്രിഫർ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് എത്ര ടു ബാങ്ക് അപ്പോൾ ഇതിൽ അവിടെ തെറ്റ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിലാകെ തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രിഫറൻ ഷെയറിൻ്റെ എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ പലരും ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് എടുക്കും ത്രീ ലാക്കിന് പകരം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മാർക്ക് കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ജേണൽ എൻട്രി പാസ്സാക്കേണ്ടത് എൻട്രി ജേണൽ പാസ്സാക്കേണ്ടത് എൻട്രി ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വരയ്ക്കാനുണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ നോക്കാം ഇനി നമ്മളോട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കൂടി വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പണ്ട് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ പഠിച്ചോണ്ടും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും വരയ്ക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഏതൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെ പോയി പുതുക്കുക ഏതൊക്കെ വന്നു അത് മാത്രം ആ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ മാത്രം നടത്തിയാൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലത്തെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എടുക്കുക അതിൽ ആയിട്ട് ഏതായിരുന്നു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അതിന് ഒരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല നമ്മൾക്കൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം അതങ്ങനെ ഇടാം അപ്പോൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ
മനസ്സിലായി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ റിഡംഷന് വേണ്ടി പുതിയൊരു അക്കൗണ്ട് തുറന്നിട്ടുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് സാധാരണ റിസർവുകളൊക്കെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലൈബ്രറ്റി സൈഡിലാണ് വരിക അതുപോലെ ഈ റിസർവും ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലൈബ്രറ്റി സൈഡിൽ തന്നെ എഴുതുക ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ത്രീ ലാക്ക് എഴുതാം അപ്പം നമ്മുടെ ലൈബ്രറ്റി സൈഡിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞു ഇനി അസർ സൈഡിലേക്ക് പോവാം ഫിക്സഡ് അസർ നമ്മളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അവിടെ തന്നെ കിടന്നോട്ടെ സ്റ്റോക്ക് ഫോർ ലാക്ക് നമ്മളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അവിടെ തന്നെ കിടന്നോട്ടെ വ്യത്യാസം വരാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബാങ്കാണ് ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എത്രയാണ് കാണുന്നത് ത്രീ ലാക്കാണ് കാണുന്നത് നമ്മൾ ആ ത്രീ ലാക്ക് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ജേണലിൻ്റെ നോക്കി നോക്കിയാൽ നമ്മൾ കൊടുത്തു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് എച്ച് ടു ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ത്രീ ലാക്ക് പോയി അപ്പോൾ അത് ആ ക്യാഷ് ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം മൊത്തത്തിൽ പോയി പക്ഷേ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ജേണൽ എൻട്രിയിലെ നമ്മൾ അൺപെയ്ഡ് എമൗണ്ട് കോൾ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്യാഷ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എട്ട് ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഫൈനൽ കോൾ എത്ര സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് വന്നതാണ് മറ്റേ ത്രീ ലാക്ക് നമ്മൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഈ ബാങ്കായ നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള മൂന്ന് ലക്ഷമാണ് നമ്മൾ അവർക്ക് എടുത്ത് കൊടുത്തത് ദെൻ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് എന്തുണ്ടായി നമ്മുടെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്യാഷ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈനൽ കോൾ ഡ്യൂ കി റിസീവ് ചെയ്യുന്ന എൻട്രി ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് അത് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് ബാങ്ക് എത്ര വരും സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് വരും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എമൗണ്ട് അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറയ്ക്കുക റെസിപ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടുക അപ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എമൗണ്ട് ത്രീ ലാക്കാണ് ത്രീ ലാക്കിൽ നിന്ന് പേയ്മെൻറ്റ് എത്രയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുത്ത് ത്രീ ലാക്ക് അത് മൈനസ് ചെയ്തു ദെൻ ഇൻകം ഫ്ലോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് എത്രയായിരുന്നു സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു അത് നമ്മൾ വന്നു അപ്പോൾ ബാലൻസ് ഫിഗർ വരിക സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അത് ഞാൻ എൻ്റെ താഴത്ത് ഒരു നോട്ടാക്കിയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കുക ത്രീ ലാക്ക് മൈനസ് ത്രീ ലാക്ക് അത് നമ്മൾ കൊടുത്തത് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് അത് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ബാല ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ എമൗണ്ട് വരിക സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് രണ്ടും ടാലി ആയി ഫോർട്ടീൻ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് വരും എളുപ്പമാണ് എന്തൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഈസിയായിട്ട് മാറിക്കോളും ഒന്ന് എന്തൊക്കെ വന്നു പോയി നോക്കിയിട്ട് അത് നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത്